പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തെ നമസ്കാരം ജെ ഡി എസ് കറണ്ട് അഫേഴ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് നവംബർ രണ്ടാം തീയതിയിലെ ലേറ്റസ്റ്റ് കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ജനറൽ നോളേജ് പോൾ സക്കറിയ മലയാള സാഹിത്യത്തിൽ സക്കറിയ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പോൾ സക്കറിയ ചെറുകഥകൾ നോവലുകൾ യാത്രാ വിവരണങ്ങൾ തിരക്കഥകൾ ഉപന്യാസങ്ങൾ കുട്ടികളുടെ പുസ്തകങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സാഹിത്യകൃതികളിൽ വലിയൊരു സംഭാവന നൽകിയിട്ടുണ്ട് പോൾ സക്കറിയ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംഭാവന അതനുസരിച്ചിട്ട് ഈ വർഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ എഴുത്തച്ഛൻ അവാർഡിന് അദ്ദേഹം അർഹനായി സമൂഹത്തിൽ നമ്മളുടെ സംഭാവനകൾ എത്രത്തോളം കൂടുന്നു നമ്മളെ അംഗീകരിക്കാൻ നിരവധി സംഘടനകൾ ഉണ്ടാകും അത് നമ്മളുടെ സംഭാവന എത്രത്തോളം ഉണ്ടാകും എന്നതുപോലെയാണ് അതിന് വേണ്ടത് പ്രയത്നമാണ് ഒരു ഗവൺമെൻറ് പദവിയിൽ എത്തിയാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കും നല്ല രീതിയിൽ സമൂഹത്തെ സേവിക്കാൻ സാധിക്കും അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ പി എസ് സി യു പി എസ് സി എക്സാമുകളിൽ ടോപ്പ് ലെവലിൽ എത്താൻ ശ്രമിക്കുക പ്രയത്നിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും ഇവിടെ ഈ വീഡിയോയും ഓരോ ദിവസവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കറണ്ട് അഫേഴ്സ് നൽകിക്കൊണ്ട് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാം ഹു ഹാസ് ബീൻ സെലക്റ്റഡ് ഫോർ ദി ട്വൻ്റി എയ്ത്ത് എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം ഓഫ് ദി ഇയർ ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ഇരുപത്തെട്ടാമത്തെ എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരത്തിലേക്ക് ആരെയാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തത് പോൾ സക്കറിയ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി നൽകുന്ന പരമോന്നത സാഹിത്യ ബഹുമതിയായ പ്രമുഖ മലയാള എഴുത്തുകാരൻ പോൾ സക്കറിയെ ഈ വർഷത്തെ എഴുത്തച്ഛൻ അവാർഡിന് തിരഞ്ഞെടുത്തു സംസ്ഥാന സാംസ്കാരിക മന്ത്രി എ കെ ബാലൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് നവംബർ ഒന്നിനാണ് അവാർഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഹു വൺ ദി കെ പി എസ് മേനോൻ മെമ്മോറിയൽ അവാർഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ബൈ ചേറ്റൂർ ശങ്കരൻ നായർ മെമ്മോറിയൽ കൾച്ചറൽ ട്രസ്റ്റ് ചേറ്റൂർ ശങ്കരൻ നായർ മെമ്മോറിയൽ കൾച്ചറൽ ട്രസ്റ്റ് സ്ഥാപിച്ച കെ പി എസ് മേനോൻ മെമ്മോറിയൽ അവാർഡ് ആരാണ് നേടിയത് ഡോക്ടർ എം ലീലാവതി ഡേറ്റ് ഓഫ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് കൊച്ചി മെട്രോപൊളിറ്റൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് അതോറിറ്റി കെ എം ടി എ ടു ഇൻറ്റിഗ്രേറ്റ് പ്ലാൻ ആൻഡ് റെഗുലേറ്റ് വേരിയസ് മോഡ്സ് ഓഫ് ട്രാവൽ വിവിധ യാത്രാ നിരക്കുകൾ സംയോജിപ്പിക്കാനും ആസൂത്രണം ചെയ്യാനും നിയന്ത്രിക്കാനും കൊച്ചി മെട്രോപൊളിറ്റൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് അതോറിറ്റി കെ എം ടി എ രൂപീകരിച്ച തീയതി എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് നവംബർ ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് നവംബർ ഒന്നാം തീയതിയാണ് വിവിധ യാത്രാ നിരക്കുകൾ സംയോജിപ്പിക്കാനും ആസൂത്രണം ചെയ്യാനും ആയിട്ട് ഒരു സംഘടന ഫോം ചെയ്തത് ഗതാഗത മന്ത്രി ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ചെയർമാൻ അതേപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സെക്രട്ടറി ഇതിൻ്റെ വൈസ് ചെയർമാൻ ആയിരിക്കും വിച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻ ഈസ് പബ്ലിഷിംഗ് എ ബുക്ക് നെയിംഡ് കേരള ആൻഡ് ദ വേൾഡ് ഇക്കോണമി ഇൻ ഇറ്റ്സ് ഫിഫ്റ്റീത്ത് ആനിവേഴ്സറി ഓൺ സെക്കൻഡ് നവംബർ ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് നവംബർ രണ്ടിന് അമ്പതാം വാർഷികത്തിൽ കേരള ആൻഡ് ദ വേൾഡ് ഇക്കോണമി എന്ന പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന സംഘടന ഏതാണ് സെൻ്റർ ഫോർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സ്റ്റഡീസ് സി ഡി എസ് ഉള്ളൂർ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി മൻമോഹൻ സിംഗ് ആണ് ഇന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് നവംബർ രണ്ടാം തീയതി ഈ പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നത് ദി കൺട്രോൾ ഓഫ് ദി സെക്യൂരിറ്റി ഓഫ് The Kerala Secretariat is handed over to which agency on 1st November 2020? Kerala Secretariat is the Surakshir Nendranam, 2020 November 1st, what agency is the agency? Answer, Kerala Secretariat. State Industrial Security Force. 2018, December 20th, State Industrial Security Force formed the form. ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും പബ്ലിക് ആൻഡ് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടേഴ്സ് ഡാമുകൾ പവർ പ്ലാന്റ്സ് ബാങ്കുകളിലെ സെക്യൂരിറ്റി സർവീസ് നൽകുന്നു ഇൻ വിച്ച് പ്ലേസ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഫസ്റ്റ് മെക്കനൈസ്ഡ് ഫുഡ് ഓവർ ബ്രിഡ്ജ് എം എഫ് ഒ ബി ഇൻ എ പബ്ലിക് ഓപ്പൺ സ്പേസ് വാസ് ഇനോഗ്രേറ്റഡ് ബൈ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ പിണറായി വിജയൻ ഓൺ ഫസ്റ്റ് നവംബർ ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി പൊതു തുറസ്സായ സ്ഥലത്ത് സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യത്തെ യന്ത്രവൽകൃത ഓവർ ബ്രിഡ്ജ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് നവംബർ ഒന്നിന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ഏത് സ്ഥലത്താണ് കോഴിക്കോട് സിറ്റി കോഴിക്കോട് നഗരത്തിൽ രാജാജി റോഡിലാണ് 
ഈ പുതിയ ഓർബിഡ്ജ് വന്നിട്ടുള്ളത് സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യത്തെ യന്ത്രവൽകൃത ഓർബിഡ്ജ് ആണ് കോഴിക്കോട് നഗരത്തിൽ ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ഹൂ വൺ ദി എഫ് ബി എൻ നെക്സ്റ്റ് ജെൻ ലോംബാഡ് ഓഡിയർ പീപ്പിൾസ് ചോയ്സ് അവാർഡ് ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി ഫോർ കോവിഡ് സേഫ് വാട്ടർ പ്രൊജക്ട്സ് കോവിഡ് സുരക്ഷിത പദ്ധതികൾക്കായി എഫ് ബി എൻ നെക്സ്റ്റ് ജെൻ ലോംബാഡ് ഓഡിയർ പീപ്പിൾസ് ചോയ്സ് അവാർഡ് ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി നേടിയതാരെ പ്രിയം ബദിയ ഇരുപത്താറ് രാജ്യങ്ങളിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ അവാർഡിനെ പ്രിയം ബദിയ ഇന്ത്യ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു എഫ് ബി എൻ ഫാമിലി ബിസിനസ് നെറ്റ്വർക്ക് സ്ഥാപിതമായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തൊമ്പതിൽ ഇന്ന് നാലായിരം ബിസിനസ് ഫാമിലീസ് ഈ എഫ് ബി എൻ എന്ന സംഘടനയിലുണ്ട് ഹൂ വിൽ ബി ദ ടൈറ്റിൽ സ്പോൺസർ ഫോർ ദി വിമൻ ടി ട്വൻ്റി ചലഞ്ചസ് ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി വനിത ടി ട്വൻ്റി ചലഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ടൈറ്റിൽ സ്പോൺസർ ആരായിരിക്കും ജിയോ ബി സി സി ഐ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് നവംബർ ഒന്നാം തീയതി ഷാർജയിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന വിമൻസ് ഡി ട്വൻ്റി ചലഞ്ചിലെ ടൈറ്റിൽ സ്പോൺസറായിട്ട് ജിയോ കമ്പനിയെ തിരഞ്ഞെടുത്തു ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ട്വൻ്റി വിമൻസ് എഫ് എ കപ്പ് ഫൈനൽ ഓൺ ഫസ്റ്റ് നവംബർ ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി വൺ ബൈ വിച്ച് ടീം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് നവംബർ ഒന്നിന് നടന്ന വനിത എഫ് എ കപ്പ് ഫൈനൽ ഏത് ടീം വിജയിച്ചു Manchester City Who broke the record on 1st November 2020 as the most one day internationals as an umpire Umpire enna nilayil etum koodal egadina malsarangal enna record 2020 November 1 ne aarana thagarthathu Alim Dar Pakistan Pakistan de Alim Dar aanu etum koodal one day international le umpire enna സ്ഥാനം നേടിക്കൊണ്ട് റൂദി കോയിറ്റ്സിൻ്റെ റെക്കോർഡ് തകർത്തത് നമ്മളിന്ന് ഇത്രയും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ആണ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത് ഓരോ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഇതേപോലെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളിൽ നല്ല മാറ്റം വരും ഏതൊരു എക്സാമും വളരെ കോൺഫിഡൻസോടുകൂടി എഴുതാൻ സാധിക്കും നാളെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു വെരി മച്ച്